ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കോച്ചിങ് ഫോർ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായി നമ്മൾ കറണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ രണ്ട് പോർഷൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ ഈക്വൾ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടിയിൽ തന്നെ ക്യു ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ ബൈ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെയർ ഇ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വിലോസിറ്റിയും കാരണം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ഇ എ വി ഡി പിന്നെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചോണം നോട്ട്ബുക്കിൽ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ വൺ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് അതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂൾസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ഒപ്പോസിസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മെറ്റീരിയലിന് ആ കറണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രതിരോധത്തെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നല്ലോ അതിന് ഇപ്പം ഈസി ആയി കടത്തി വിടാതെ ആ ഒരു കറണ്ടിനെ ഈസി ആയി കടത്തി വിടാതെ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതാണ് എന്തോ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മെൻ എലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ത്രൂ എനി മെറ്റീരിയൽ ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിച്ച് ഗീവ് റൈസ് ടു ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റീരിയൽസിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ അത് തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ഓം അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റ് ആർ പിന്നെ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മെറ്റൽസ് ആയ സിൽവർ കോപ്പർ അലുമിനിയം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിൽ കുറച്ച് ലിറ്റിൽ ഓപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ഓപ്പോസിഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിൽവർ കോപ്പർ അലുമിനിയം എക്സെട്രാ ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ സിൽവർ ആണ് അതുപോലെ ചില സബ്സ്റ്റൻസ് ആയ ഗ്ലാസ് റബ്ബർ മൈക്ക ഡ്രൈവുഡ് എക്സെട്രാ ഇതെല്ലാം ഓഫ് ഹൈ ഓപ്പോസിഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ഹൈ ആയിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ലോ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വേരീസ് ഒന്ന് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ഇസ് ലെങ്ത് ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇസ് ഏരിയ ലെങ്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏരിയക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ ഏത് വൺ ആണ് ആർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് വൺ ബൈ എ എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്ത് എഴുതാം ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റി അവിടെ ഒരു റോ എന്നുള്ളൊരു റോ ആർ ഈക്വൾ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്ന് പറയും വെയർ റോ ഈസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്താണ് റോ ആണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു റോ
ഓം മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഓം മീറ്റർ ഇതൊക്കെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഡിഫറെന്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓ മീറ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോപ്പർ വയർ എടുക്കുകയാണ് വൺ മീറ്റർ ലോങ്ങോ ആണ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തുമായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓം ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത്തും ക്രോസ് സെക്ഷനും വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും എന്താവുന്നത് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് 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 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എത്രത്തോളം കറണ്ടിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എത്രത്തോളം കറണ്ടിനെ വഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ജി ആണ് കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ജി ആണ് ഒരു ഫോർമുലയാണ് ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇറ്റ്സ് ദ റെസി പ്രോ വൺ ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കുറവായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടക്ടൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻസ് സീമൻ സീമൻ അല്ലെങ്കിൽ മോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എം എച്ച് ഒ മോ ഓമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻ സീമൻസ് ഇത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് വാട്ട്സ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടൻ സീമൻസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ എസ് എസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയിലെ റെസി പ്രോക്കൽ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ അല്ലേ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടക്ടൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കഴിവിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ കഴിവിനെയാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സിഗ്മ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റോ എന്ന് എഴുതാം സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ റോ എന്ന് എഴുതാം കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടൻസ് ജി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആറിന് ആറിന് നമ്മൾ ഫോർ നമുക്കറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ആറിൻ്റെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി ഈക്വൾ ടു എ ബൈ റോ എൽ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മയാണ് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കാണാതെ പഠിച്ചോണം ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ ആ ഒരു ഇക്വേഷന് സിമിലാരിറ്റി പോലെയാണ് ജി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സീമൻ പെർ മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സീമൻ പെർ മീറ്റർ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന അടുത്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ചെറിയ പോർഷൻസ് ആണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്നിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീമൻ ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടക്ടൻസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഓം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു ഒപ്പോസ് ദി
point eight into ten raised to minus seven ohm meter. इधर ना answer एलन चीज़ दो का. At the eighth question, the resistance of a street conductor is independent of dash temperature, material, cross section area, shape of cross section. एक street conductor resistance इन्दी ने independent आना ना हमारे आह एक material के shape ही ने आना cross section shape ही ने आना dependent शे ही ना था independent शे ही ना था. At the ombudsman the question, the specific resistance of a material of wire depends on त्रिये नंदन टोंडी दने इल्ला इधर ले ये दाना स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इन्हें वाम मटेरियल ऑफ वायर डिपेंड चाहिए ना द ये दाना एरियम लाइन द मास अनु आला नम्र स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड चाहिए ना दिन्दे मटेरियल ने याना डिपेंड चाहिए ना द मटेरियल टेंडोस नोकी याना दिन्दे मट In the other question, one problem is, a length of wire has a resistance of 6 ohm. The resistance of a wire of the same material is 3 times as long and twice the cross-sectional area will be. That's why we have to ask you this question. We have to learn the formula of this question. What is the formula? We have to learn the formula of R equal to rho L by A. That formula is derived. अदा इधर R2 by R वन है रेंड रेसिस्टेंस में रेंड लेंथ में रेंड एरिया को अंडर इंगे लड़ना वो रू इक्वेशन आना R2 by R वन इक्वल टू इन दाना L2 by L वन इंडू A वन by A2 हम लोग इधर प्रॉब्लम थी ला R वन सिक्स ओम दाने चंडर रेसिस्टेंस R वन ना सिक्स ओम दाने चंडर पिन्ने वापर दाने चंडर L2 ना रहना थ्री टाइम्स L वन आना 2 times a1 आन, a2 equal 2 times a1. இங்கன வைத்து நம்மலி equationல் substitute சேதா, செய்யுகா, அந்தில் நம்க்கு அந்து இட்டம் answers இட்டம் 9 ohm आன் answer நீங்கள் செய்து நோக்குவா. 12th question, the unit of conductivity is dash. ohm meter, mom meter, mom per meter, ohm meter, mom meter. இது நீங்கள் இங்கன confusion அண்டாக வண்டு இங்கனை சோதிக்கி, conductivity is a unit அந்தான, mom per meter, second one आன் answer. तो इन्हें तो वीडियो नमले आवश्यक किया है ना निगल लार नोक का क्वेश्चन्स प्रॉब्लम्स के चीज़ नोक का डाउट अन्य हमें चला गया हम लोग लिंक तार डेट टू ना अदले निगल का अदले अद निगल अदले एक्चुअली टाव हुआ अंदर तो हमके डाउट अलाम क्लियर है इन दाना थैंक यू लारे में क्वेश्चन्स में अलाम चीज़ दोगा थैंक यू